，你们马上把叶小天给我抓回来。是是。抓叶小天，我儿大亨与他在一起。天王，百川愿一同前往。你去吧溜了。
雷神禁地。啊啊！我跑不动了。啊燕天王，又有几个寨子的首领听说教主病危，赶来神殿。我们不能再等了，如果再等下去，我怕……怕什么？可可是，顶多来一个鱼死网破。凭四长老的实力，他能拼得过你吗？天王，我们本来已经快把叶小天和他那两个兄弟追到了，可没想到，没想到展宁儿突然赶来，把他们都救走了。啊？那小小呢？白姐姐已经去追了，说不定可以追上。那白乎乎的应该追不上来了，我歇会儿。怎么自从我认识你，就那么的不顺呢？每次遇到你都倒霉事发生。一开始先把面条弄洒了，然后又害我跟人打架，鸡蛋弄我一脸，最后还骗我银子。你说说你这个人怎么办？我们玩个游戏吧。什么游戏啊？咱们看看谁能一个时辰之内不讲话，谁讲话谁就输。开始谁把它放到这儿了？恐怕我们这次遇到大麻烦了。我们跑了那么久，其实都在兜圈子。啊！哎呀，雷神老爷已经开始惩罚我们了，他真的生气了，真的没有原谅我们。怎么办？怎么办呀？怎么办？怎么办呀？怎么办呀？怎么办呀？怎么办呀？我有办法了。嗯，你看那雷神像。我的意思是说，如果我们背朝雷神像的话，一直往前跑，不就能找到出口了吗？雷神老爷他不会那么轻易放过我们的，他已经生气了。疯子，别别别！你不走，我走了。哎，前面危险，哎，你别自己走啊！你别跑那么快啊！你等等我，你等等我。一定也是得罪了雷神老爷，才会有这样的下场，怎么办呀？啊！雷神老爷，不要生气了，我们真的是第一次。啊。奇怪，如果是被野兽给咬了，怎么可能砍得这么干净？对
恶心啊！你还弄它，突然肚子有点饿。你还吃得下？找吃的。哎哎，你等等我，等等我。你说，这怎么会有个房子呢？这房子看上去有很多年了。这里头的人呢？呀，我知道了。白天我们看见的那具白骨，会不会就是这房子的主人啊？杨小天，我。我跟你说，你不要再说了，我有点害怕。这这么多年了，这白骨不会已经变成白骨精了吧？白天在外面躺着，晚上才回来。我警告你啊，你不要再说了。切，胆子那么小，有没有听到声音啊？什么声音？脚步声啊！你听。不吃鱼了。不吃了，我要睡觉。切！你胆子那么小。我给你留了一条鱼，你真的不吃啊？是，刚刚吓成那样，现在又睡得那么香，什么人呢？嗯，嗯，睡觉。的，太恐怖了那些东西，就是因为他们很恐怖，所以我们才要回去看看，搞清楚他们到底是什么，说不定可以帮我们出去呢。不行不行，不可以不可以，不能回去，太吓人了，不行不行。你要害怕的话，在这里等我，我自己去了。啊啊不不不，你等会儿我。可能这么干净。如果我没有猜错的话，应该是这些蚂蚁干的。哎，你有没有见过这种蚂蚁啊？应该是传说中的食人蚁。